डिजिटल क्लसरूम बांगलेश चैनल पक्ष तुम्हारा जाना शुभेच्छा अभिनंदन एडभांस अकाउंटिंग टू चैप्टार इलेवन नन प्रफिट अर्गानाइजेशन एंड इट्स अकाउंट्स लेक्चर वन भिडियो नन प्रफिट अर्गानाइजेशन एक अंक तुम्हारे देखो एम ए कलम प्रब्लेम सी ओन पेज इलेवेन डैश फर्टी फाइव चलो अंकटी कर जा प्रब्लेम सी ओन फ्रम द फलोइंग रिसिप एंड पेमेंट अकाउंट अब बीना पानी लाइब्रेर अर्थात निम्ने बीना पानी कम्पानी लाइब्रेर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट देव आिपेयर द इनकाम एंड एक्सपेन्डिचार आई व्यय विवरणी स्टेटमेंट फर द इयर इन डेट थार्टी फार्स डिसेम्बर टू थाउजेंड फोरटीन अर्थात दो हज़ार चौदह साल डिसेम्बर एकत्रिस तारीख एक आई व्यय हिसाब तैरि करते एंड ए बैलान्स शीट और एक बैलान्स शीट तैरि करते हैं सेम डेटे वो एक ही तारीखे बीना मानी बीना पानी लाइब्रेर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट एखे देव आ फर द इयर इन डेट थार्टी फार्स डिसेम्बर टू थाउजेंड फोरटीन रिसिप्ट अर्थात एक निर्दिष्ट समय अर्थात दुहजार चौदह साले जानुरि डिसेम्बर पर्त जे सकल माध्यम टाक प्राप्ति करकल आइटेमगुल एखे देव अर्थात ये प्राप्ति अर्थात पेमेंट सैटे देव सकल प्रकार प्रदान अर्थात किस व्यय आसू दाय परशोध आसे किस सम्पद क्रय आसे रिसिप्ट पास किस आय आदा आय हिसाब सम्पद एवं जेहतु ये रिसिप्ट एंड पेमेंट पास एखे बैलान्स विडी विडि अर्थात हे कैशर ओपेंग बैलान्स और ये बैलान्स सी डी मैंने कैशर क्लोजिंग बैलान्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कैश अकाउंटो बोलते परि तो ये अंक एडिशनल इनफरमेशन परवर्ती पेजे देव आ द फलोइंग एडिशनल इनफरमेशन इज सप्लाइड अन एक एक दुहजार चौदह द लाइब्रेर हैड द फलोइंग एसेट्स फार्णिचार टा पाँच हज़ार पाँच अर्थात बसर शुरूते जानुरि एक तारिखे फार्णिचार छो पाँच हज़ार पाँच टाक बुक्स भैलूड टाक चार हज़ार पाँच टाक बुक छो एंड इनमेंट टाक बीस हज़ार अर्थात ये तीनटे सम्पद ओपेंग बैलान्स देव आशर टाक देव आपेंग बैलान्स चार हज़ार पाँच टाक रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंटे दु नम्बर इनफरमेशन बला हे सबसक्रिपन मैं चाँदा रियलाइज इन एडभांस अर्थात चाँदा अग्रिम आदाय दिज यार अमाउंट टू टाक छो ये अग्रिम चाँदा आदाय कन्सिडारे कन्सिडारिंग लाइब्रिटी कन्सिडारिंग लाइबिलिटीज ऑन थार्टी फार्स डिसेम्बर टू थाउजेंड फोरटीन और फर सैलारी अर्थात बकेया सैलारी बकेया देव से बारोश ए रेंट बकेया सतशो पंचाश टा देव आ सिक्सटी पार्सेंट अब द एडमिशन फी अर्थात एडमिशन फीस हमें एक आय आयर सिक्सटी पार्सेंट जब हो कैपिटालाइज मूलधन साथ जो है और फर्टी पार्सेंट है रेभिन्यू जतियों आय फार्णिचार एंड लाइब लाइब्रेर बुक्स आर टू बी डेप्रिसिएशन एट सिक्स पार्सेंट एंड टेन पार्सेंट रेसपेक्टिवलि फार्णिचारे ऊपर अवश्य है छय पार्सेंट और बुक्स लाइब्रेर बुक्सर ऊपर अवश्य है टेन पार्सेंट ये अंकर इनफरमेशन एन अंक एक इनकाम एंड एक्सपेन्डिचार स्टेटमेंट तैरि करते हैं एक बैलान्स शीट तैरि करते तो नन ट्रेडिंग अर्गानाइजेशन इनकाम एंड एक्सपेन्डिचार करते गागे जानते हैं नन ट्रेडिंग अर्गानाइजेशन की जिन जख को प्रतिष्ठान सेवा सेवा प्रदान उद्देश्य को गठन कराए तक ताकि नन ट्रेडिंग अर्गानाइजेशन नन ट्रेडिंग अर्गानाइजेशन मूल उद्देश्य हे सेवा प्रदान करा मुनाफा अर्जन नय कितु सेवा प्रदान कार्य परचालनार जो से किस व्यय व्यय आय संघटित थे ये व्यय आय एक निर्दिष्ट नियमे लिखे रखा है अर्थात प्राप्ति प्रदान बहते लिखा लिखे रखा है कत टा आसल कौन खा थे कत टा प्रदान हलो कौन कौन खाते से आइटेमगुलो लिखे रखा है एवं बचर शेषे जे कत टारम्पद था आइटेमगुलो समन्वय में एडिशनल इनफरमेशने लिखे रखा है एवं को आय बके आना को व्यय बके आना से आइटेमगुलो समन्वय माध्यम लिखे रखा है एन य आइटेमगुलो रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टेटमेंट थे एक इनकाम एंड एक्सपेन्डिचार स्टेटमेंट तैरि करते हैं एक बैलान्स शीट तैरि करते हैं तो प्रथम अंक करते गलेते हैं जो ओपेंग कैपिटल आसे कि ना ओपेंग कैपिटल जो ना थे ओपेंग एसेट और ओपेंग लाइबिलिटी वियोग ओपेंग कैपिटल फंड बेर करते हैं देखे ए नम्बर समन्वय बला आसे ओपेंग एसेट आ तीन और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंटे हमें कैश आ चार हज़ार पाँच एवं एखे पेमेंट सैडे आउट स्टैंडिंग एक्सपेन्स देव से सतशो टाक ये गत बचर आउट स्टैंडिंग एक्सपेन्स ये इसे परशोध करा अर्थात गत बस दाय कत सतशो टाक तो हमें ये 
ओपेंग कैपिटल बेर करते गपेंग बस शीटर माध्यम बेर करते अथवा ओपेंग एसेट माइनस ओपेंग लाइबिलिटी अर्थात वियोग कर एसेट दायी ओपेंग एसेट ओपेंग लाइबिलिटी वियोग कर बेर करते तो ये चलो देखा जा सोल्यूशन ओपेंग कैपिटल समान ओपेंग एसेट माइनस ओपेंग लाइबिलिटी ओपेंग एसेट हलो कैश एट बैंक फांडिचार बुक्स प्लस इनभेस्टमेंट और माइनस आउट स्टैंडिंग एक्सपेन्स दाय ओपेंग कैश आ रिसिप्ट सैडे बैलेंस बी डी चार हज़ार पाँचो ये हमारे ओपेंग कैश हमें एखे दिए ओपेंग कैश चार हज़ार पाँचो तपर फांडिचार हमें फांडिचार समन्वय एके देखे चार हज़ार पाँच हज़ार पाँचो अर्थात हमें एखे दिए पाँच हज़ार पाँचो टाक बुक्स बुक्स एखे चार हज़ार पाँचो हमें एखे चार हज़ार पाँचो दिए प्लस इनभेस्टमेंट छो इनमेंट बीस हज़ार एखे बीस हज़ार दिए माइनस आउट स्टैंडिंग एक्सपेन्स गत बसर बसरे से परशोध करी गत सातश टाइम ये दाय ये छाड़ा और लाइबिलिटी नहीं अर्थात एखे माइनस आउट स्टैंडिंग एक्सपेन्स सातशो ये जो वियोग कर ले तेत हज़ार आठशो ये ओपेंग कैपिटल ये ओपेंग कैपिटल बैलान्स शीट तैरि करते गले क्जे लागे अर्थात ये दाय पशे देखाते हैं एन देख कि इनकाम एंड एक्सपेन्डिचार स्टेटमेंट तैरि करते हैं तो इनकाम एंड एक्सपेन्डिचार जानी एक्सपेन्डिचार अर्थात खरस एवं इनकाम अर्थात आय अर्थात एक पशे एखे इनकाम एंड एक्सपेन्डिचार स्टेटमेंटर एक शक एने बिना पानी लाइब्रेरि इनकाम एंड एक्सपेन्डिचार स्टेटमेंट फर दर इन डेट थार्टी फार्स डिसेम्बर टू थाउजेंड फोर्टीन यहाँ हे एक्सपेन्डिचारे पक्ष और यही हे इनकाम पक्ष अर्थात एक्सपेन्डिचार अर्थात व्यय इनकाम अर्थात आय अर्थात एक्सपेन्डिचारे अंकर जेखने जेखने व्यय आसे से ही व्ययगुलो इनकाम स्टेटमेंट इनकाम एंड एक्सपेन्डिचार स्टेटमेंट एक्सपेन्डिचारे सैडे ये बसा एवं अंकर रिसिप्ट एंड पेमेंट एवं आदार इनफरमेशनर मध्य जेखने आय आसे से आइटेमगुल इनकाम एंड एक्सपेन्डिचार स्टेटमेंटर इनकाम सैडे बसा तो देखो जो व्ययगुलो आगे बसिए बसाई अर्थात पेमेंट सैडे व्ययगुलो पा सैलारिज दे छहजार आठशो आपने दिए सैलारी छह हज़ार आठशो जो समन्वय डिओर कथा बला आज बारोश टाकने जो करी बारोश टाक अर्थात मोट आठ हज़ार टाक रेंट अंके दे आठ हज़ार दुशो पंचाश टाकने दिए आठ हज़ार दुशो पंचाश जो डिओ समन्वय डिओ दे सतशो पंचाश टाक अर्थात आप डिओ दिए सतशो पंचाश टाक मोट नय हज़ार टाक तरह पेमेंट सैडे छो पोस्ट इनभेस्टमेंट इनमेंट एक सम्पद ये सम्पत्ति जाए हम बैलेंस शीटे पोस्टेज ये एक व्यय बारोश पंचाश टाक व्यय व्ययटी एखे सरसि दिए पोस्टेज बारोश पंचाश अर्थात समन्वय को बकेया अग्रिमर कथा बला नहीं बारोश पंचाश टाक सरसि दिए सैलारी और रेंटर बकेयर कदा डिओर कथा बला एखे डिओगुलो जो कर दिए ए पोस्टेजे को डि नहीं एडभांस नहीं सरसि बसिए बारोश पंचाश टाक तरह छो इलेक्ट्रिक बिल सतशो त्रिस टाक ये एक व्यय व्ययटी एखे बसिए इलेक्ट्रिक बिल सतशो त्रिस टाक अंके बुक्स ये एक सम्पद ये बैलान्स शीटे जाए आउट स्टैंडिंग एक्सपेन्स ये गत बस दाय छो ये मूलधन निर्णय व्यवहार करी से कौ क्ज है ना बैलान्स सीडी ये हम कैश क्लोजिंग बैलान्स ये बैलान्स शीटे एसेट पास देखा तो कैश इन हैंड नामे सांत बीस टाक ये खरच समूह एवं समन्वय बला फार्णिचार एंड लाइब्रेर बुक्सर ऊपर अवचय आए फार्णिचार ऊपर छय पार्सेंट और बुक्सर उपरे दस पार्सेंट ता फार्णिचार छय पार्सेंट पाँच हज़ार पाँच टाक छय पार्सेंट डेप्रिसिएशन काटले है डेप्रिसिएशन और फार्णिचार तीन सौ त्रिस टाक बुक्सर उपर जो डेप्रिसिएशन काटी अर्थात चार हज़ार पाँचो दस पार्सेंट कर ले चारशो पंचाश टाक डेप्रिसिएशन अब बुक्स चारशो पंचाश टाक यही व्यय पास एक्सपेन्डिचार पास आइटेम समूह एबार् देख इनकाम सैडर आइटेमगुलो इनकाम सैडर आइटेमगुल कथाय पा रिसिप्ट एंड पेमेंट पास रिसिप्ट पास आइटेमगुलो छो से आइटेमगुलो के इनकाम हिसाब से लिपिबद्ध करब जमन एडमिशन फीस तीन हज़ार पाँचो टाक तो ये एडमिशन फीस लिखे एडमिशन फी सम्पर् समन्वय किस कथा बला आर्थात सी नम्बर बला हो सिक्सटी पार्सेंट अब द एडमिशन फीस शुड वि कैपिटाल अर्थात मूलधन जतियों करा उचित सिक्सटी पार्सेंट जब कैपिटल जो है और फर्टी पार्सेंट है आयर सैडे अर्थात हमें ये दिए एडमिशन फी पैंत गुणन फर्टी पार्सेंट अर्थात सिक्सटी पार्सेंट मूलधने जाए फर्टी पार्सेंट हमें रेभिन्यू हिसाब से लिखते हैं चौदहश टाक तरह छो 
সাবস্ক্রিপশন উনিশ হাজার পাঁচশো টাকা এখানে আমরা বসে এসেছি সাবস্ক্রিপশন মানে চাঁদা উনিশ হাজার পাঁচশো টাকা মাইনাস অ্যাডভান্স সমন্বয়ে বলা আছে মাইনাস অর্থাৎ সমন্বয়ে সাবস্ক্রিপশন রেয়ার অগ্রিম নেওয়া হয়েছে পাঁচশো টাকা অর্থাৎ আমরা এই অগ্রিমের কারণে আমরা এখানে বিয়োগ করেছি ছয়শো টাকা তাহলে থাকে আঠারো হাজার নয়শো টাকা তারপরে দেওয়া আছে হল হায়ার চার্জেস হল ভাড়া ভাড়া করা হয়েছিল সেটা পঁচিশশো টাকা আমরা এখানে পঁচিশশো টাকা দিয়েছি তারপরে ইনভেস্টমেন্ট ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট ছয়শো টাকা এটা আমাদের একটা আয় আমরা আয় ইনভে যেখানে বিনিয়োগ করেছি বিনিয়োগ থেকে আমরা সুদ পেয়েছি ছয়শো টাকা আমরা এখানে বিনিয়োগ থেকে সুদ ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট দিয়েছি ছয়শো টাকা তারপরে আমাদের লাস্ট আইটেম দেওয়া আছে মেসিলেনিয়াস ইনকাম বিবিধ আয় তিনশো পঞ্চাশ টাকা আমরা পেয়েছি অর্থাৎ এখানে দিয়েছি মেসিলেনিয়াস ইনকাম তিনশো পঞ্চাশ টাকা এই ছিল ইনকাম সাইডের আইটেম সমূহ এখন দেখতে হবে কোন পক্ষ বড় হয় যদি এই পাশ বড় হয় তাহলে এইটা দুই পাশে লিখব আর যদি এক্সপেন্ডিচার বড় হয় তাহলে এইটা দুই পাশে যোগ করে লিখব তা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইনকাম সাইডে বড় তেইশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ দুই পাশে লিখব তেইশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ এবং এই তেইশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা থেকে উপরে সকল আইটেম বিয়োগ করে আমরা এখানে ব্যালান্সটি লিখব এই ব্যালান্সের নাম হচ্ছে এক্সেস অফ ইনকাম ওভার এক্সপেন্স অর্থাৎ এটার নাম হচ্ছে এক্সেস অফ ইনকাম ওভার এক্সপেন্স আর যদি এই পাশে ব্যালান্স হতো তাহলে এক্সেস অফ এক্সেস এক্সেস অফ এক্সপেন্ডিচার ওভার ইনকাম অর্থাৎ এর বিপরীত কথাটা আমাদের এখানে লিখতে হতো এখন যদি এই পাশে ব্যালান্স হয় তাহলে ক্যাপিটালের সাথে যোগ হবে আর যদি এই পাশে ব্যালান্স হয় তাহলে ক্যাপিটাল থেকে বাদ যাবে তো এই ছিল আমাদের ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার স্টেটমেন্ট এখন আমরা দেখব কিভাবে ব্যালান্স শিট তৈরি করা যায় চলো দেখা যাক ব্যালান্স শিট বিনাপানি লাইব্রেরি ব্যালান্স শিট ফর দ্য ইয়ার ইন ডেট থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড এখানে লাইব্রেরি পাস একটা অ্যাসেট পাস আমরা ব্যালান্স শিট সম্পর্কে আগেই জেনেছি অর্থাৎ আমরা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে আমরা ব্যালান্স শিট বা ইনকাম স্টেটমেন্ট সম্পর্কে অনেক সম্যক ধারণা সবার আছে আমরা লাইব্রেরি পাশে বসাবো হচ্ছে দায়সমূহ এবং অ্যাসেট পাশে বসাবো সম্পদসমূহ তো এখানে ছোট একটি অঙ্ক এখানে আমরা যেহেতু অঙ্কে ক্যাপিটাল দেওয়া ছিল না আমরা ক্যালকুলেশন করে ক্যাপিটাল ফান্ড ওপেনিং ক্যাপিটাল ফান্ড বের করেছি তেত্রিশ হাজার আটশো টাকা আমরা এখানে দিয়েছি ওপেনিং ক্যাপিটাল তেত্রিশ হাজার আটশো যোগ অ্যাডমিশন ফিস অর্থাৎ সমন্বয় সিতে বলা ছিল অ্যাডমিশন ফি এর সিক্সটি পারসেন্ট হবে ক্যাপিটালাইজড অর্থাৎ সিক্সটি পারসেন্ট যদি আমরা এখানে কাটি তাহলে হবে একুশশো টাকা একুশশো টাকা যোগ করলে হবে পঁয়ত্রিশ হাজার নয়শো টাকা যোগ এক্সেস অফ ইনকাম অর্থাৎ আমরা যে উপরে স্টেটমেন্ট ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার স্টেটমেন্ট করেছি সেখানে আমাদের এক্সেস অফ ইনকাম দেওয়া আছে তিন হাজার নয়শো তিন হাজার নয়শো নব্বই টাকা এটি ক্যাপিটালের সাথে যোগ করতে হবে অর্থাৎ আমরা এখানে এক্সেস অফ ইনকাম তিন হাজার নয়শো নব্বই টাকা যোগ করে এটা উনচল্লিশ হাজার আটশো নব্বই টাকা হয়েছে তারপরে সমন্বয়ে বিনং সমন্বয় ছিল দুটি দায় ছিল স্যালারিজ ডিউ ছিল এবং রেন্ট ডিউ ছিল সেটা আমরা এখানে দায় পাশে দিয়ে দেব আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি বারোশো আউটস্ট্যান্ডিং রেন্ট সাতশো পঞ্চাশ আর আমরা একটি আয় ছয়শো টাকার আয় অগ্রিম নিয়েছিলাম অর্থাৎ সাবস্ক্রিপশন রিয়ালাইজড ইন অ্যাডভান্স অর্থাৎ ছয়শো টাকা অগ্রিম নিয়েছিলাম সেটি এখন আমাদের যেহেতু অগ্রিম নিয়েছে সেটা একটা দায় হিসাবে এই দায় পাশে লাইব্রেরি পাশে লিখতে হবে ছয়শো টাকা এই ছিল লাইব্রেরি পাশের আইটেম সমূহ এবং অ্যাসেট পাশে আমরা দেখেছি এখানে অ্যাসেট পাশে ফার্নিচার অর্থাৎ ওপেনিং ফার্নিচার ছিল পাঁচ হাজার পাঁচশো বুকস ছিল চার হাজার পাঁচশো ইনভেস্টমেন্ট ছিল বিশ হাজার টাকা তো সম্পদের ক্ষেত্রে সম্পদ যদি বিক্রয় করে না দেওয়া হয় তাহলে ওপেনিং যে সম্পদ থাকবে সেটি আমাদের যদি কোনো অবচয় কাটা না হয় তাহলে সেগুলো ক্লোজিং হিসাবে আবার দেখাতে হয় কারণ যদি ক্রয় করা হয় তাহলে উক্ত ওপেনিংয়ের সাথে যোগ করতে হবে যদি বিক্রি করা করে দেওয়া হয় তাহলে সেখান থেকে বাদ দিয়ে লিখতে হয় তো আমরা এখন অ্যাসেট পাস করব অ্যাসেট পাস আমাদের কী কী আইটেম ছিল ক্যাশ আর ব্যাংক ছিল ফার্নিচার ছিল বুক ছিল ইনভেস্টমেন্ট ছিল আগে আমরা চারটি বিষয় আগে খুঁজে বের করি তাহলে ক্লোজিং ক্যাশ আমরা প্রথম যে অঙ্কে রিসিপ্ট অ্যান্ড পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট ছিল সেখানে আমরা ব্যালান্স সিডি এখানে সাঁত্রিশশো বিশ টাকা এটা হচ্ছে আমাদের ক্লোজিং ক্যাশ রিসিপ্ট অ্যান্ড পেমেন্টকে আমরা ক্যাশ অ্যাকাউন্টও বলতে পারি প্রাপ্তি প্রধান হিসাব মানেই ক্যাশ ক্যাশ বুক অর্থাৎ ব্যালান্স সিডি কত সাঁত্রিশশো বিশ টাকা আমরা এখানে ব্যালান্স শিট দিয়েছি ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক সাঁত্রিশশো বিশ টাকা তারপরে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট দিয়েছি ইনভেস্টমেন্ট অঙ্কে ছিল সমন্বয় ছিল বিশ হাজার টাকা আমরা 
পেমেন্টস হাই ডে ইনভেস্টমেন্ট দেখ লেখা দেখতে পাচ্ছি পঁয়ত্রিশশো টাকা তার মানে এখানে আমরা ইনভেস্টমেন্টের জন্য টাকা প্রদান করি তার মানে কোথাও আমরা বিনিয়োগ করেছি তাহলে আগের ইনভেস্টমেন্টের সাথে নতুন ইনভেস্টমেন্ট যোগ হবে অর্থাৎ আগে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট ছিল বিশ হাজার যোগ নিউ ইনভেস্টমেন্ট পঁয়ত্রিশশো অর্থাৎ তেইশ হাজার পাঁচশো টাকা অনুরূপভাবে বুকস আমাদের বুকস ছিল কত চার হাজার পাঁচশো টাকা এইখানে বুকস লেখা আছে ছয় হাজার টাকা তাহলে চার হাজার পাঁচশো এখানে চার হাজার পাঁচশো লেস ডেপ্রিসিয়েশন আমরা ওই যে আগের সকে ডেপ্রিসিয়েশন দিয়েছি বুকসের উপরে চারশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে চার হাজার পাঁচশো মাইনাস ডেপ্রিসিয়েশন চারশো পঞ্চাশ আর আমরা এই বছরে নতুন বই ক্রয় করেছি ছয় হাজার টাকা সেটা পেমেন্ট সাইডে লেখা আছে ছয় হাজার টাকা অর্থাৎ এই ছয় হাজার টাকা আমরা এখন আমরা নিউ পার্সেস বুকস বলে পূর্বের বইয়ের সাথে বুকসের সাথে যোগ করে দেখাবো অর্থাৎ দশ হাজার পঞ্চাশ টাকা অনুরূপভাবে ফার্নিচার দেওয়া আছে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা এখানে ফার্নিচার দিয়েছি পাঁচ হাজার পাঁচশো লেস ডেপ্রিসিয়েশন যেহেতু আমরা পূর্বের শখে আমরা ডেপ্রিসিয়েশন কেটেছি গত তিনশো তিরিশ টাকা তো এখানে ডেপ্রিসিয়েশন তিনশো তিরিশ টাকা এটা আমরা যদি বাদ দিই পাঁচ হাজার একশো সত্তর টাকা তাহলে এই ছিল আমাদের অ্যাসেট পাশের অং আইটেম এই অঙ্কের ক্ষেত্রে তো এক একটি অঙ্কে এক এক রকমের ব্যালেন্স শিট হবে অর্থাৎ কিছু কিছু আইটেমের নাম পরিবর্তন হবে যে যে আইটেম সম্পদ থাকবে সেটা আমরা সম্পদ পাশে দেবো যে যে আইটেমের মাধ্যমে দায় পরিলক্ষিত হবে সেগুলো আমরা দায় পাশে দেবো তো প্রথম আমাদের এখানে অঙ্কটি পড়তে হবে অঙ্কটি পড়ে আমাদের বুঝতে হবে যে অঙ্কে রিসিপ্ট এবং পেমেন্ট দেওয়া অ্যাকাউন্ট দেওয়া আছে কি না এবং দেওয়া যদি থাকে তাহলে রিসিপ্ট অ্যান্ড পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট করতে হবে না কিন্তু অঙ্কে যদি রিসিপ্ট অ্যান্ড পেমেন্ট এই দুটি মিলানো না থাকে তাহলে আমাদের আবার নতুন করে ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার করার পূর্বে আমাদের এই হিসাবটি ক্যালকুলেশন করে বের করে নিতে হবে অর্থাৎ যদি এটা মিলানো থাকে অর্থাৎ দুই পাস যদি এরকম মিলানো থাকে তাহলে আমাদের এই রিসিপ্ট অ্যান্ড পেমেন্ট পাসের অংশ করতে হবে না আমরা জানি রিসিপ্ট পাশে থাকে আইসমূহ এবং পেমেন্ট সাইডে থাকে ব্যয়সমূহ এবং কোনো সম্পদের জন্য পরিশোধ এবং দায় পরিশোধ এগুলো সবসময় থাকে তারপরে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে অঙ্কে ওপেনিং ক্যাপিটাল আছে কি না যদি ওপেনিং ক্যাপিটাল না থাকে তাহলে ওপেনিং অ্যাসেট এবং ওপেনিং লাইব্রেরিটি বিয়োগ করে ওপেনিং ক্যাপিটাল ফান্ড বের করতে হয় যা আমরা এখানে এখানে করেছি তারপরে এই এই দুটি কাজ হয়ে গেলে তারপরে আমাদের মূল রিকোয়ারমেন্টে আসতে হবে অর্থাৎ ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার অ্যাকাউন্টের ডেবিট পাশে এক্সপেন্ডিচার সমূহ বসবে এবং ক্রেডিট পাশে ইনকাম সমূহ বসবে করে যোগ বিয়োগ করে ব্যালেন্স বের করতে হবে এক্সেস অফ ইনকাম ওভার এক্সপেন্স এবং যদি এই পাশে হয় এক্সেস অফ এক্সপেন্স ওভার ইনকাম এরকমভাবে এটা এখানে লিখতে হবে অর্থাৎ ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার স্টেটমেন্ট তৈরি হওয়ার পরে তারপরে আমাদের ব্যালেন্স শিট তৈরি করতে হবে ব্যালেন্স শিট আমরা আগেও করেছি বিভিন্ন অঙ্কের বিভিন্ন ইয়ারে এখানে দায় পাশে যাবে উক্ত অঙ্কের দায়ীসমূহ এবং অ্যাসেট পাশে যাবে উক্ত অঙ্কের যে সম্পদগুলো আছে সেই সম্পদগুলো তো এই ছিল আমাদের নন ট্রেডিং অর্গানাইজেশনের একটি অঙ্ক এই অঙ্ক ভালো করে স্টাডি বা প্র্যাকটিস করলে অনায়াসে এই অঙ্ক করা সম্ভব হবে এবং আমি এখানে একটু মনে করে দিই এটা ইন্টারমিডিয়েট মিডিয়েটে যারা কমার্স পড়েছে তাদের অব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এই অঙ্কগুলো করা হতো এখানে শুধু ইংরেজিতে করা হচ্ছে এটুকুই পার্থক্য অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েটে এটি বাংলায় অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাব বা নন ট্রেডিং প্রফিট বা নন ট্রেডিং অর্গানাইজেশন এর অঙ্ক করা হয়েছে তো পূর্বের কথা একটু মনে রাখলে বা মনে করলে বা ইন্টারমিডিয়েটের বই সময় একটু এক ঝলক দেখলে বা এখানে অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং টু এর বই দেখলে অঙ্কসমূহ অবশ্যই মনে পড়ে যাবে এবং একটু প্র্যাকটিস করলে অনায় সেই অঙ্ক মেলানো সম্ভব এবং এই অঙ্কগুলো সাধারণত অন্যান্য চ্যাপ্টার থেকে একটু ছোট বেশি সময়ও লাগবে না তো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি আজকের মতো এই ভিডিও এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে